Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy es este saco. Miren lo que es este saco de piñas. Es un sueño hermoso, súper calado para esta época de primavera-verano. La verdad que disfrutarlo a morir. Miren lo, que, miren lo que son estas mangas. Las amo, estas mangas divinas, bien sueltas con sus piñas. Súper amplio. Lo vamos a hacer para muchos talles, porque se puede hacer para muchos talles. Miren lo que es este calado. Por favor, qué belleza. Divino, divino, divino para disfrutar esto que nos queda de verano. Y también esos días fresquitos para salir a caminar por la playa, por una placita. Miren lo que es hermoso. Bueno, ¿qué les quiero contar sobre este saco? Lo vamos a compartir en tres videos. Pero no se asusten, son tres videos muy explicativos para que lo podamos lograr con tranquilidad y tener esta belleza. La verdad que es un saco que vale la pena. Lo podemos hacer en los tonos que quieran, el material que ustedes elijan. Eso lo vamos a ir charlando en el tutorial. Pero la verdad que vale la pena. Entonces sí o sí tenía que dividirlo en, en varias partes para que podamos lograrlo. Miren qué bonito que es. Lleva su tiempito, pero es muy simple. Es un, un escote que lo podemos ampliar y, y hacer en varios talles. Así que vale la pena, vale la pena disfrutar de este tejido divino. Nos hacemos un saco que le digo que van a hacer todas las miradas pegaditas. Lo van a lucir porque es precioso. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, nos ponemos en marcha para hacer esta belleza que está tejida con... Cashmelon de verano. Miren qué finito y qué divino. Pero miren con qué aguja lo voy a tejer. Con una 3.5 milímetros. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr esa textura bien, ¿cómo decirlo? Sufle, flojito, que quede esponjoso. Entonces decidí tejerlo con una aguja mucho más gruesa de lo que se tejería este hilo. Que quizás con un 3.0 o con dos, dos ceros se puede tejer, pero quedaría más ajustadito. Y lo que yo estoy buscando es que quede bien, bien flojo. Bueno, el saquito está tejido con este material. Acá tengo todos mis colores divinos, toda una gama hermosa en verdes y también incorporé este celeste que me pareció una combinación perfecta. Eso por un lado, pero... La muestra, que la voy a hacer ahora, la voy a tejer con este, este acrílico. También es finito, finito, pero lo voy a hacer doble. Porque, como para empezar a hacer el, el canesú y que se pueda notar un poco mejor el inicio. Pero luego vamos a retomar toda la parte baja de este saco, manga, todo. Vamos a continuar con este material. Simplemente... Quería mostrarles el inicio del canesú con esta lanita que es un poquito más gruesa y también para mostrarles cómo podemos hacer las medidas porque recuerden que esto va a ser un saco a medida porque vamos a hacer el canesú para todos los talles con las medidas que vamos a pasar. Entonces este también que es para tejerlo por ejemplo con un 3 y medio andaría bien lo voy a tejer con una número 5 milímetros porque también estoy buscando el mismo efecto que me quede flojito flojito así que la muestra la voy a tejer con esta pero recuerden todo el saco está tejida con el cashmere de verano eso por un lado y lo voy a dejar por aquí vamos a necesitar algunos marcadores aquí yo tengo los míos que obviamente estos divinos a ver si los recuerdan que me los hice aquí para el taller también hemos sorteado dos kits de agujitas y obviamente eh, ya saben que si ustedes los encargan, también los hacemos. <ríe> de paso les voy contando todo. Este es el juego de mi agujita con la gallina. Miren qué ternura lo que es esto, por favor. Bueno, acá tengo mi mancito con el pollito. Bueno, vamos a necesitar marcadores. Que pueden ser los de plástico, puede ser un pedacito de lana, un clip de estos de, de, para las hojitas de papel. Bueno, todo para marcar sirve y bienvenido sea. Otra cosa que vamos a necesitar es el centímetro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medirnos la base de nuestro cuello. 
que ahora se los voy a explicar aquí con un dibujito. <risa> vamos, a, vamos a hacer dibujitos. ¿Qué quiero recordarles? Este canesú es el mismo canesú que hicimos en el chaleco almendra. Si ustedes entran al canal y lo buscan, vamos a repetir exactamente el mismo canesú que también va para todos los talles. ¿Qué va a haber de distinto en este saquito? Obviamente las mangas, la trama, que va a tener esas piñas divinas en la parte baja y en las mangas, así que eso es lo que va a ser de distinto. El chaleco almendras es un chaleco sin mangas, pero el canesú es exactamente lo mismo. Entonces, voy acá a hacer un cuellito, a ver si sale, pero por lo menos para demostrar. Aquí viene un hombro, este es el cuello, mi cuello, ahí está. <ríe> acá está la colo, ahí, bueno. Nosotros, ¿qué tenemos que medir? Vamos a medir. Vamos a ir bajando de este lateral del cuello hasta esta altura que tenemos el huesito. Bueno, vamos a bajar y vamos a medir a esta altura con el centímetro. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos que medir? Tenemos que medir desde este lateral del cuello hasta este cuánto mediría nuestro ancho de cuello. En mi caso, mi cuello mide, ahí les muestro, 16 centímetros, la base de mi cuello. Yo me lo apoyé en el pecho y medí, bajé desde mi cuello hasta aquí, hasta esta altura, y medí hasta aquí y mide 16 centímetros. En base a esta medida, cada uno se va a medir su propio cuello, y si es para niñas o niños, también para hombres, es siempre igual. En base a esta medida, nosotros vamos a hacer este cálculo. Voy a hacer una especie de arco ahí y ahí. Un arco de estos de atajar el fútbol. Bueno, acá voy a tener mis 16 centímetros. A partir de estos 16 centímetros, vamos a dejar esto a un lado. Y ya luego seguimos. Miren lo que les voy a mostrar. Vamos a tejer. En mi caso voy a agarrar esta aguja y esta lanita que les comentaba anteriormente para hacer la muestra. Porque luego volvemos con el cashmere. Vamos a hacer una cadena que supere los 16 centímetros. Una cadena, por ejemplo... Como mi cuello es de 16, yo voy a hacer una cadena, no sé, de 18 centímetros aproximadamente. Y luego a esa cadena le vamos a tejer varetas. Una vez que tenemos, ahí está, la coma de Milana que está por debajo del centímetro. Una vez que tenemos esa cadena, ya les muestro y luego comenzamos a tejer Varetas, miren, yo acá no voy a contar, simplemente tejo con esta lana que voy a hacer la muestra y con esta aguja, que seguramente luego viene un saco con este color que lo amo, es un color como un verde, no sé, mate cocido, divino. Miren, acá hice cadenitas, pero todavía no llego. Llego a los 16 ahí muy justito, así que voy a hacer algunas más. Y luego... Le voy a tejer varetas. Ahí está. Yo creo que con esto, miren, ahí superé los 16 centímetros, más o menos entre 18 y 19. ¿Qué voy a hacer ahora? Levanto tres cadenitas y tejo mi primer vareta. Y voy a tejer una vareta por cada cadena de base. Entonces, este material o cualquier otro material... Tienen que hacer el mismo trabajo. Recuerden que si es una lana o un hilo más finito, y bueno, es muy probable que nos lleve más cadenas y más varetas. Pero la muestra es igual. Se hace de la misma manera porque, miren, yo tejí con el cashmilón de verano. Y por ejemplo, en mi cuello, para esos 16 centímetros, Entraron 30 puntos. Acá yo simplemente tejo varetas y ahora vamos a medir cuántos 
¿Cuántos puntos entrarían en esos 16 centímetros? Por eso estoy tejiendo estas varetitas. Me quedo tejiendo hasta el final y ya les cuento. Bueno, acá tengo mi muestra de varetas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyar ahí y voy a hacer llegar hasta los 16 centímetros que mide mi cuello, que sería aquí, ¿no? Entonces, ahora vamos a contar cuántas varetas entran en estos 16 centímetros. Si a, a ustedes, no sé, un ejemplo, mide 14, bueno, vamos a medir a partir de los 14 cuántas varetas entran con el material que ustedes hayan elegido. En todos vamos a hacer la misma muestra. Entonces, volvemos a los 16, que son, es mi medida, y cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Esa va a ser la cantidad para mi cuello. Si en todo caso entra un número impar, bueno, lo vamos, le vamos a agregar un punto para hacerlo par. O, o sea, si a mí me hubiese tocado 23 puntos, por ejemplo, entonces yo le agrego uno más, así lo hago par y podamos dividir mucho mejor esta cuenta que vamos a hacer ahora. Entonces, con esta muestra a mí me alcanzó para saber que entran 24 puntos. Volvemos al cuaderno. Aquí entraron 24 puntos en estos 16 centímetros. Para cada lateral vamos a dividir estos 24 puntos. Entonces serían 12 para este lado y 12 para este lado. Y ahora vamos a sumar esta cantidad de puntos. O sea que vamos a sumar los 24 de arriba los 12 de cada lateral. ¿Sí? Tenemos 4, 6, 8, 2, 3, 4. En total, tengo que tejer una cadena de 48 puntos. Pero a estos 48 puntos le vamos a agregar 4 puntos más que van a ser de aumento. O sea que aquí agregamos esos cuatro puntos, ¿ven? Estos cuatro puntos. Entonces tenemos 12 y 5. En total, en total aquí tenemos que tejer una cadena de 52 puntos en mi caso, para mi talle. Por eso es muy importante medir la base del cuello, depende los centímetros, lo pasamos a cuántos puntos podrían entrar en este ejemplo que son 16 centímetros, en mi caso entraron 24, lo dividimos a la mitad, repartimos en cada lateral, cada mitad, y le sumamos estos 4 puntos. Total, 52 puntos. O sea que yo ahora me voy a quedar tejiendo una cadena de 52 puntos. ¿Qué les parece? Esto sirve para todos los talles. Esta misma explicación, recuerden, Está en el chaleco almendras y este canesú es hermoso porque lo podemos dejar abierto, lo podemos hacer cerrado también. Es un canesú que tiene el escote en B. ¿eh? El canesú es con escote en B. Así que nosotros lo podemos dejar abierto o también podemos emplearlo para cuando queremos hacer un suéter de cuello cerrado. Y la verdad que es súper práctico, muy fácil y va para todas las edades, todos los talles. Bueno, me voy a quedar tejiendo, así que separo esto un poquito. Voy a destejer aquí para hacer la muestra y voy a tejer los 52 puntos. ¿Por qué no les hago la muestra con, con este? Porque es muy, muy finito y quería hacerlo lo más visible posible y lo más rápido posible también. Así que por eso comienzo con esto como muestra. Pero luego volvemos al canesú con ese hilo, ¿sí? Así que me voy a quedar tejiendo 52 cadenas. Bueno, acá tengo la cadenita de base para todo mi, mi cuello. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a marcar, miren. Porque vamos a hacer las divisiones. Por ejemplo, acá iría mi primer... En este caso yo voy a hacer el punto almendra igual que el otro canesú porque me gusta mucho. Pero se pueden hacer varetas 
o se pueden hacer pancitos de varetas que ahora se los voy a mostrar cuando inicia el dibujo que divide todo el tejido. Entonces, primero voy a marcar acá el primer punto y voy a contar esos 12 puntos. Aquí tengo el primer aumento y ahora tengo que contar los 12 puntos que pertenecen a este lateral. Entonces contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí iría el otro aumento, que en mi caso voy a hacer el punto almendra. En la parte de atrás entraban 24, recuerdan que yo dije que mi medida me daba 24. Entonces cuento 2, 4, 6, 22, 24. Aquí en el 25 marco. Y solo me quedaría el de orillo porque aquí quedan los 12 puntos del otro lateral. Acá iría el otro aumento. Entonces, ¿qué tengo ya separado? ¿Dónde va cada uno de los aumentos? Acá, como este es el primero, ya lo vamos sacando. Yo sé que aquí entra mi primer aumento y vamos a hacer así. Yo les comentaba, miren, voy a levantar tres cadenitas que va a ser mi primer vareta. Y voy a hacer el punto almendra. ¿Ven? El punto almendra, recuerdan, son, pueden ser dos o tres puntos, acá tengo dos, y con esta tres varetas, ahí, y las cierro todas juntas. Tejo un arco de dos, que también pueden ser tres cadenas, dos o tres cadenas, ahí, hago tres, y en el mismo punto tejo otro punto almendra. ¿Ven? Acá se ven bien grandes, porque estoy tejiendo con una aguja, Número 5. ¿eh? Y cierro todo junto. Esto es lo que me va a servir de aumento. Y también miren qué bonito que queda. Luego, tejemos tres cadenitas. Este va a ser el puente que nos va a separar desde cada una de estas divisiones con el punto red. Voy a saltar dos puntos de base y comienzo el punto red. Dejo una vareta. Una cadena al aire, salto un punto de base, tejo la próxima y así comenzamos a tejer el punto red. Una cadena al aire, salto uno de base y este va a ser el motivo que yo elegí. Ustedes quieren hacer otro tipo de... quieren hacer todo vareta, por ejemplo, lo pueden hacer. A mí me gustó mucho cómo acompaña este calado con estos puntos que hemos elegido para... Para completar este saco, miren, ahí. Acá yo ya tengo el marcador, entonces acá iría mi punto eh, almendra. Acá tengo un punto que me quedó de base, entonces vamos a hacer así. Tres cadenitas como hicimos en el inicio. Retiro el marcador y tejo el punto almendra, los dos puntos almendra, acá. Una vareta, la sostengo en la aguja, dos y tres. Separo con tres cadenitas y vuelvo a repetir el mismo punto en esta división que estamos haciendo. ¿Eh? Ya comenzamos a dividir. Ahí. Miren qué bonito. Si ustedes no quieren hacer este punto, simplemente tejen dos varetas. O pueden hacer pancitos de tres varetas también, ¿eh? algún punto que a ustedes les guste, como para hacer la división en el canesú. A mí me gusta mucho cómo queda este punto, por eso lo repito. Dos, tres cadenitas y voy a saltar un punto de base y tejo en el próximo y comienzo a hacer el punto red. Un punto de base, eh, perdón, una cadena al aire y salto un punto de base y tejo la vareta. Así hasta llegar al otro marcador. Cuando llego al otro marcador, repito este mismo punto. Y cuando llegamos al otro extremo, repetimos este. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, sí, de tener la misma cantidad en los dos laterales. ¿eh? Acá entraron cinco varetas en esta rejillita. Del otro, del otro lado tiene que entrar igual. Para comenzar a tejer parejito este. Pero bueno, es muy simple. Me quedo tejiendo este punto red hasta llegar al otro punto almendras. 
y termino el otro lateral que es igual que el inicio y ya les muestro cómo seguimos con la segunda hilera que tenemos que seguir separando puntos me quedo tejiendo bueno acá miren este es el dibujito que hicimos en inicio estos al puntos almendras son los aumentos esos cuatro aumentos que agregamos recuerdan yo en mi caso tengo 12 12 y 24 atrás y ahora vamos a hacer una división más que va a ser para la parte delantera porque esta parte de aquí sería el nacimiento entre el hombro y las mangas esta es la espalda y ahora tenemos que agregar un aumento para hacer la parte de la delantera entonces vamos a hacer así mismo. acá yo cerré el punto de almendra voy a hacer una cadenita ahí giro y voy a entrar dentro del arco de este punto de almendra este arco que hicimos de tres cadenas con un punto deslizado y vamos a hacer este nuevo aumento miren levanto las tres cadenitas y vuelvo a hacer este puntito de almendra hay dos tres hago un arco de tres cadenas vuelvo a hacer un punto de almendras o almendra mejor dicho ahí tres cierro y una vez más hago un arco de tres cadenas y otra vez un punto de almendra o sea que este aumento es el que nos va a servir para comenzar a tejer la parte delantera a partir de este punto. Ahí lo cierro, ahí y miren cómo les tiene que quedar. En este extremo y en el otro extremo vamos a hacer este aumento. Entonces vuelvo a tejer tres cadenitas y acá... En este arco de abajo vamos a hacer un aumento, o sea que yo voy a tejer una vareta. Y mi rejillita, este punto rejilla, va a empezar a crecer. Hago una cadena al aire, la próxima vareta va sobre cada vareta. Ahí. Entonces acá logré mi aumento en el punto rejilla. Luego es tejer vareta sobre vareta y cadena sobre cadena porque estamos haciendo este pequeño puentecito de cadena al aire ven para formar la rejilla el punto rejilla o punto red también lo llaman eh, bueno no sé otros si saben de algún otro nombre ya saben ustedes que siempre compartimos que vamos aprendiendo todo bueno Acá cuando llego al punto almendras vuelvo a hacer ese aumento en el punto red. Una cadena al aire, en el arco de tres cadenas, tejo una vareta y ya volví a hacer ese aumento. ¿Ven? Como el punto red empieza a crecer. Ahora vuelvo a hacer el arco de tres cadenas. Y aquí vamos a hacer solo dos puntos almendra porque acá yo no voy a hacer ninguna división ya lo hemos marcado a esto entonces es simplemente repetir almendra tres cadenas y almendra y la verdad que queda hermoso este punto cuando divide el canesú a mí me gusta mucho por eso lo repito ya lo dije recién pero la verdad que es así me encanta Acá vuelvo a hacer lo mismo, ¿eh? hago el arco de tres cadenas y en el arco de abajo tejo esa vareta. Cadena al aire y luego viene vareta sobre vareta. Siempre lo vamos a separar con una cadenita al aire. Me quedo tejiendo porque es repetir todo lo mismo. Recuerden, acá va el punto de almendra el aumento a los costados y cuando llegamos al otro extremo repetimos estas tres ¿sí? el arco de tres cadenas y repetimos y también el aumento de vareta eso es repetir lo mismo lo mismo que hicimos acá lo hacemos de este lado me quedo tejiendo bueno ahora una vez que terminamos tejimos todo igual ven lo mismo hicimos vamos a hacer este arco va a pertenecer a la parte delantera y este para para las mangas miren este sería el orillo de nuestro saco luego ven estas dos almendritas se va a repetir todo a lo largo de lo que sería el orillo del saco 
¿Sí? Entonces vamos a hacer así. Cada vez que terminamos, hacemos una cadenita y entramos al arco cuando giramos con un punto deslizado. Y siempre vamos a comenzar así, de esta forma, desde adentro del arquito. Y vamos a tejer esas dos, esas dos almendritas. Ahí. Tejo una, el arco de tres cadenas, eso lo vamos repitiendo siempre. Y estas dos van a ser el de orillo. ¿Sí? Estas siempre van a ser las del orillo, aquí en este caso. Acá voy a hacer una cadenita al aire y voy a hacer las dos que corresponden a este lugar. Miren. Hago dos ahí y les muestro cuál va a ser la parte de adelante. Porque todavía no se nota, recién ahora estamos dividiendo. Pero a medida que avanzamos con el tejido se van a dar cuenta mucho más fácil. Hago las tres cadenitas. El aumento lo hago siempre, por lo menos en la primera etapa. Luego ya cambia, pero por ahora este aumento de vareta lo vamos a hacer en todas las vueltas. Hasta que luego les voy a mostrar más o menos llegar la cita. Esta división ahora aquí se va a empezar a abrir el punto red en las hileras sucesivas. Este va a ser el de orillo y estos van a ser los que dividan la parte de la manga. ¿eh? Entonces, ahora todavía no se nota, pero acá luego comienza a crecer con el punto red. En la próxima lo van a ver. Entonces esto es repetir. El único cambio es aquí en este extremo y en el otro. En el otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero cuando vamos tejiendo por aquí adentro, es simplemente ir repitiendo este punto red y cuando nos toca hacer el aumento con la vareta, hacemos el aumento con la vareta, pero en todas las hileras va a ser igual. ¿eh? Aquí no, no, no vamos a agregar más nada que esa varetita de aumento, ¿eh? que ya me tocaría, por ejemplo, esperen que hago esta que es una más, y acá, ven, en este arco ya me toca el aumento de vareta, aquí, la hago ahí, y nuevamente las tres cadenitas y este punto almendra, doble. Esto sí lo vamos a repetir, ¿eh? hasta que, bueno, lleguemos a la sisa, y ya les voy a ir mostrando, ¿Sí? Obviamente, para el que nunca ha hecho este canesú, sé que hay mucha gente que lo sabe hacer a la perfección, pero bueno, como siempre, siempre lo comento. Hay gente que está iniciándose en el crochet y la verdad que este canesú es precioso y, y, y muy práctico. Se puede hacer con puntos cerrados y hacemos un saco bien, bien abrigadito también en este caso, porque yo lo quería hacer calado. Recuerden de siempre hacer a los laterales la vareta. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque esto es repetir exactamente lo mismo. Y cuando llego aquí, repetimos ese aumento de los dos almendras de aquí y aquí. ¿Sí? Y quedo tejiendo. Acá ya estoy de nuevo. Al final, giro. Punto deslizado, recuerden. Y comienza el punto almendra. Este punto tan bonito, tres cadenitas y viene el otro punto al medio. Qué femenino que queda, qué lindo. Obviamente que para varón <ríe> le hacen varetas o pancito de, de vareta, porque a mí me parece que este punto es muy femenino. ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer una cadenita al aire. Y entre medio de estos dos grupitos hacemos la primer vareta, ahí. Entonces comienza el punto red, ¿ven lo que les decía? Ahora hacemos una cadenita y en el otro arco nuevamente el punto almendra. Y a medida que vamos sumando hileras, esta red comienza a crecer. Una, dos, tres y hacemos el otro punto almendra. Ahí, ¿ven? Este es el inicio, pero ya comenzamos luego, ahora obvio que les voy a mostrar cómo sigue, pero 
eh, luego es repetir nada más. ¿eh? Así que acá, por ejemplo, seguimos con este aumento. Siempre seguimos con este aumento de la vareta y seguimos tejiendo. Me voy a toda la vuelta porque es repetir exactamente lo mismo. En el otro extremo hacen este movimiento y ya luego les muestro cómo sigue la otra hilera. Miren qué bonito, cómo empieza ya a formarse. ¿eh? Esto luego es así. Recién ahora estamos, miren, por las mangas y el cuello. Aquí empieza la delantera que es esto. Luego va a ir creciendo así, en forma eh, de escote en vez, ¿no es cierto? Bueno, miren. Acá volvemos a hacer lo mismo. El puntito almendra nuevamente. Recuerden que este es el del orillo. El primero que hacemos. Un, dos, tres. Ahí. El segundo. Y ahora, acá vamos a empezar a hacer el arquito de tres cadenas. Una, dos y tres. Y vamos a hacer entre medio de esta vareta, aquí entre la vareta y el punto de almendras, esa vareta de aumento. Como hacemos en estos laterales, ven ahí. Una cadena al aire, tejo sobre la vareta una vareta, una cadena al aire, la vareta aquí en el medio y el arquito de tres cadenas. Y ahora es más que fácil porque esto ya lo vimos hasta lo que hemos venido tejiendo, que se repite una y otra vez. Esperen que termino este puntito y ya se los muestro. Ahí. ¿Ven? Entonces comenzamos con los arcos como hacemos aquí, como hacemos en todos, en todos estos puntos donde hay aumento y donde está el punto de almendra. Y vamos a comenzar a hacer crecer esta parte que sería la delantera a partir de ahora bueno aquí va la vareta aquí también y vareta sobre vareta a partir de ahora empieza a crecer así que yo me voy a quedar tejiendo unas cuantas vueltas ¿eh? como para um, después mostrarles cómo crece esta parte de adelante del telescote en B y ya les muestro hasta dónde y y cómo medimos para separar la parte que sería de la delantera y la sisa. Pero es repetir. A partir de ahora ya se van dando cuenta cómo viene este punto. ¿sí? Entonces yo me quedo tejiendo porque es. No les voy a estar mostrando todas las vueltas porque es siempre lo mismo. Es un, es un escote muy, muy fácil de hacer. Eh, quizás lo que cuesta es el principio porque hay que tomar... Bueno, medidas, tomar esa, hacer esas divisiones, pero luego es como monótono, se repite una y otra vez cada vuelta. Eh, nosotros vamos aumentando siempre con estas varetitas y estas divisiones ya están, así que es muy fácil. Por eso me quedo tejiendo y ya luego les muestro cómo vamos a seguir avanzando. Bueno, miren cómo acá tengo mi canesú y me voy a detener para mostrarles y contarles algo. Esta es la parte que les decía que iba a ir creciendo de a poquito. ¿Ven la delantera? Entonces, acá tenemos el puntito de almendra que viene de orillo. Esto sería parte de la manga. Y acá está la delantera. Yo voy a tejer hasta acá con esta muestra y ya le, les traigo mi tejido original. Que lo tengo aquí, miren, se los voy a mostrar un poquito. Miren qué belleza esta combinación también. Que tiene la misma medida, solo que como es un hilo más finito, tiene más vueltas. Es lo que les comentaba hoy. Bueno, ¿ven? Es igual, el mismo. La diferencia es que es mucho más finito y bueno, yo fui combinando colores y voy a seguir combinando. Miren lo que es esto, es divino. Ahora voy a seguir con este, pero quería mostrarles algo, como último, con esta muestra. que es? Miren, si ustedes ven, con este pasa lo mismo aquí. Acá... En mi escote, por ejemplo, ustedes se lo tienen que probar. Entonces, a mí con esta bajada de escote, cuando chocan aquí los puntitos, yo en este punto, yo ya dejo de hacer este aumento de cadenas y esa vareta que hacíamos de aumento. ¿eh? Esta varetita que hacíamos acá, 
ya no lo voy a hacer y ahora se los voy a mostrar cuando comience el tejido con el otro, con el, el, el original, digamos. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a empezar a tejer en línea recta todo lo que sería el orillo del saco. Pero ese aumento sí lo voy a seguir aquí. ¿Por qué? Porque mi sisa esta todavía es corta para la medida que yo necesito. Por eso digo que se lo prueben y se fijan cuánto le faltaría de sisa. Entonces hay que darle unas vueltas más. Pero si a ustedes, por ejemplo, quizás tienen más busto y esto todavía no llega, entonces ustedes sigan haciendo el aumento que corresponde aquí. ¿Eh? Si ustedes tienen más busto, tienen más espalda, y esto todavía no llega a juntarse, entonces tienen que seguir tejiendo con el aumento hasta que logren juntar estos dos extremos. De todas maneras, tienen que probárselo, ¿eh? porque cada cuerpo es diferente, obviamente, y quizás la sisa hasta aquí está bien. Entonces, si la sisa hasta aquí está bien, acá vamos a dejar de hacer aumento. Pero acá, si necesitan, porque tienen más busto, porque tienen más espalda, lo tienen que seguir haciendo. Por eso tienen que probárselo. En mi caso, yo acá no le de, hago más aumento en estos extremos, pero aquí, aquí y en estos dos otros eh, lugares sí lo voy a seguir haciendo el aumento hasta lograr tener mi sisa, que yo se la voy a hacer de unos 20-22 centímetros aproximadamente que me llegue a esta medida para mi sisa, entre 20, 21, 22 centímetros, que yo me lo pruebe y me sienta cómoda cuando me lo, me lo pruebo y veo que calza justo mi brazo, que va cómodo, ¿sí? Ustedes hagan lo mismo, pruébenlo. Yo voy a hacer unas dos o tres hileras más hasta lograr tener el ancho de sisa que quiero, el largo de sisa que quiero, que a mí me calce perfecto con mi brazo. Ustedes van a hacer lo mismo. Entonces, yo esta muestra la voy a dejar y voy a seguir con el otro, que aquí lo tengo, y les voy a mostrar el mismo detalle. Miren, ven, estos ya llegan aquí. Entonces, yo acá ya no le hago más el aumento. Sí se lo voy a hacer en estos otros. Que ahora les muestro cómo lo hacemos a esto. Pero ven, hasta acá yo me lo probé, me encanta cómo me queda, me queda genial, me gusta mucho, pero me falta un poquito más largo la sisa, ¿eh? esta parte, para que calce bien mi bracito. Así que voy a cambiar, voy a seguir con este hilo, es, es exactamente lo mismo, el mismo punto, el mismo punto almendra, cambio la aguja porque yo estuve tejiendo con esta aguja, lo voy a tejer un poquito para retomar. Sí, lo que hago con este tejido, con este saquito, es ir combinando colores. El otro, que era una muestra, que seguro que va a terminar siendo un saco, no ahora. <ríe> va a terminar con ese color que también es precioso. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Miren, giramos, como hemos venido tejiendo, ¿ven? Le fuimos dando ese aumento a la delantera, miren cómo fue creciendo. Pero acá... Por ejemplo, yo voy a entrar con mi punto deslizado, hago esos dos puntos almendra, como venimos haciendo, y hasta el final, porque en el orillo lo voy a respetar, lo voy a, a seguir haciendo hasta terminar el, el saco. Se me había escapado un puntito. Bueno, hago el otro almendra, que me corresponde, ahí, cierro. Y acá voy a hacer solo una cadenita, ahí. Y salto directamente a la vareta esta. Ya acá no voy a hacer una vareta extra porque no quiero hacer más aumentos. Me va a quedar ese arquito que va a quedar ahí caladito y no pasa nada. Entonces simplemente es continuar tejiendo. Yo voy a hacer entre tres o cuatro hileras más que ya lo, luego lo mido y me lo prueba así ya no hago más aumento aquí en la delantera entonces este punto comienza a manejarse de, en esta dirección siempre recto ya no viene más inclinado porque 
no estoy haciendo más aumentos. Este va a ser el orillo. Entonces comienza a alinearse, a quedar recto. En cambio, los otros, el que tengo en la sisa y en la espalda, ahí voy a seguir con ese aumento porque yo necesito que mi sisa sea más larga. ¿Eh? Esa era la única diferencia que les quería mostrar y ya también mostrarles cómo queda este saco divino con estos colores y con este material. Que queda precioso. Ven que es mucho más finito. Y miren cómo, si ustedes lo pudieran tocar, qué lindo que queda. Queda súper, súper esponjoso. Me encanta. Queda una textura muy linda con una aguja mucho más grueso de lo que pide este material. Recuerden que esta es una 3.5. Y este hilo debe de medir un, un milímetro, quizás un milímetro y medio. Más de eso no creo que mida. ¿Ven? Miren qué finito que es y qué lindo que queda. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo. Es repetir exactamente lo mismo. Acá sí, sigo haciendo los aumentos. Acá también. Y acá también. Y aquí también. En el orillo... Ya este puentecito no lo hago más y tampoco hago más la vareta. Simplemente voy a tejer esta última vareta y salto con una cadenita directamente al punto, al punto almendra. Me quedo tejiendo dos o tres hileras más y ya les muestro cómo vamos cerrando la parte de la manga y a comenzar a hacer esa trama de piña que queda realmente preciosa también. Bueno, miren... Qué bonito que queda. Y esto es lo que les explicaba que ahora comienza a tejerse en recto estas, estas almendritas. Y acá yo ya logré la medida que quería para mi sisa. ¿eh? Tengo ahí los 22 centímetros que estaba buscando entre 20 y 22. Bueno, 22 centímetros. Ahora nos toca en esta hilera unir estas, estas dos esquinitas. Para comenzar a tejer toda la pieza entera. Que venimos tejiendo todo entero. Pero como no vamos a coser. Acá directamente cuando lleguemos a este punto. Con lo que vamos a hacer ahora. Ya unimos lo que sería el bajo manga. La sisa. Entonces. Acá a partir de ahora. Ya comienza la trama de las piñas. Que en mi caso van a ser piñas. Obviamente. Si ustedes ya con este canesú, así como está, pueden agregar abajo el dibujo que quieran, el tejido que quieran, la trama que más les guste. En este caso vamos a hacer estas piñas divinas. Y voy a comenzar a hacer las piñas con este mismo color. Luego lo voy a cambiar, pero me gustaba integrar esa primera hilera con este mismo color. Acá en el orillo no cambia, vamos a seguir haciendo el mismo punto, de la misma forma. ¿Eh? Vamos a hacer estas dos almendritas, como les venía diciendo antes, que es hasta el final. Las tres cadenas y nuevamente esa, piña, esa um, almendrita. Bueno. Ahora, para hacer... El motivo de las piñas, vamos a comenzar con una base que va a ser así. Aquí hago la cadenita y en esta primer vareta voy a hacer este grupito, miren, una vareta, dos cadenas y dos varetas en este espacio. O sea que estoy haciendo la mitad de uno de los motivos que viene luego. Ahí. Porque es el orillo. Nada más que porque es el orillo. Siempre vamos a repetir pegado a las almendras este medio motivo. En este extremo y obviamente en el otro. Un puente de tres cadenas. Y voy a saltar, miren. La distancia que va a haber entre este motivo y el próximo. Uno, dos, Tres de estos cuadraditos y en esta vareta que sigue, o sea, saltamos dos varetas también si quieren eh, mirarlo de esa forma. En, en la que sigue vamos a hacer este motivo entero, o sea que son dos varetas, todo en el mismo espacio lo vamos a pinchar. 
dos cadenas y dos varetas. Ahí. Esto es lo que vamos a ir repitiendo todo a lo largo de este tejido. Un puente de tres cadenas y otra vez una, dos, tres de estas celditas y aquí en esta vareta vuelvo a repetir este motivo de dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Ahí. Tres cadenas al aire y otra vez repetimos el mismo punto. Y ahora les voy a explicar algo. Porque este punto que estamos haciendo aquí va a ir intercalado con las piñas. Miren, lo voy a apoyar ahí para que se pueda ver mejor. Este motivo que es la mitad porque está en el orillo va a ir este motivo y aquí en el que sigue va a venir unas hileras más arriba y van a ser la primer piña. Un motivo va a seguir de largo porque no viene piña en el próximo sí. Y así vamos a ir calculando. Ahora cuando yo llegue aquí les muestro, me voy a quedar tejiendo hasta este punto que así les enseño cómo unir la parte de la manga y luego les cuento cuál va a ser para la piña y cuál no ven vamos a ir intercalando cada piña va a tener un grupito de estos a los lados que no va a ir ninguna piña cuando lleguemos en tres hileras más creo que era ahora no me acuerdo pero eh, ya se los voy a ir mostrando eso van a tener que tener en cuenta pero cuando llegue al borde de la sisa les comento porque si no llegan por la medida que ustedes tienen entonces va a ser el momento en que tenemos que adaptar el tejido así que yo me voy a quedar tejiendo estos grupitos y ya les comento para explicarles mucho mejor cómo adaptamos si es que nos falta alguno de estos bueno, miren lo que hice acá para mostrarles más o menos. Todavía no, todavía no unimos, que ahora vamos a unir aquí. ¿Dónde iría ubicada la primera de las piñas luego de hacer? Esto lo vamos a repetir dos o tres hileras más. Pero en este, por ejemplo, me tocaría luego hacer una piña en este, en este, en este. Y en este no, pero acá, donde hacemos la unión de abajo manga va a venir otra piña pero miren yo solamente mostré esto como para no confundirlas entonces sé que donde están mis brochecitos dentro de unas hileras vamos a comenzar a hacer esa piña tan linda y acá miren dónde me llegó a mí este último que es el del lateral esto es lo que les quería explicar si a ustedes por ejemplo según la medida que tengan le faltaría ubicar uno de estos, entonces lo pueden adaptar, lo pueden poner dentro de uno de los cuadraditos, lo pueden poner en el arco de cadenas, ¿eh? ustedes lo pueden adaptar si les falta o les sobra, ¿entienden? Porque a mí, por ejemplo, me calzó ahí y yo acá no tengo los tres cuadraditos como vengo separando, pero lo voy a hacer dentro directamente de estas almendritas. Entonces lo voy a adaptar de esa manera para que me calce justo un lugar más donde iría la piña. Pero miren cómo vamos a hacer esta parte de aquí. Como yo tengo que unir la delantera con la espalda, esto va a ser la manga, esto que queda aquí. Entonces este grupo lo voy a dividir en dos, miren. Dentro de la almendra hice ya mi puente de tres cadenas. Dentro de la almendra hago dos varetas. Ahí, las dos cadenitas que vienen en el medio, como está aquí, y las otras dos varetas directamente las hago en la otra, en el otro grupito de almendra. Ahí, las tres cadenitas, y voy a pinchar el grupo de la espalda igual que hice con este. Dejo uno y dos huequitos, miren uno y dos huequitos o sea que aquí comienza mi primer grupito lo mismo que hice con la delantera que lo, lo marqué 
con estos separadores. Bueno, lo mismo van a hacer si quieren ustedes para manejarse mejor con estos cuadraditos de base, con la, el punto red. Este, ustedes lo pueden ir marcando. ¿Bien? Yo voy a tejer hasta acá porque quiero mostrarles algo. ¿Ven? Ustedes van a ir haciendo esto igual que hicieron acá. Lo hacemos de este lado. Dejamos tres huequitos y hacemos un grupo. Tres huequitos y hacemos uno de estos grupos. Luego se van a fijar, porque recuerden, acá va a venir una piña. Entonces en este no corresponde. Acá ya iría mi otra piña, la que sigue. Bueno, así ustedes van a ir marcando con un hilito, con un ganchito. ¿eh? Lo van a ir separando para saber que queden parejo en toda la espalda. Cuando lleguen aquí, hacen lo mismo. Cuando lleguen a este extremo, hacen dos varetas, dos cadenas y las otras dos varetas de este lado y ya cerramos lo que sería la parte de la sisa, de la manga. Y en la próxima hilera, a ver, me vengo hasta aquí. En la próxima hilera, los grupitos van a ir aquí adentro. O sea que el próximo grupo va a ir tomado aquí, desde el medio. Pero eso ya se los voy a mostrar en la próxima hilera cuando la hagamos. ¿Eh? Así que ya comienza esto a unirse y empezamos a tejer solamente la parte baja del saco. Con el canesú ya terminamos. Así que yo me voy a quedar tejiendo todos estos grupitos y viendo dónde me va a calzar cada piña si no adaptamos. Si ustedes ven que no le falta, por ejemplo, no sé, llegado al otro extremo, me falta uno de estos, bueno, lo podemos ubicar dentro de uno de los cuadraditos, atrás, adelante, a un costadito y lo completamos. Así queda parejo y no pasa nada. Siempre podemos adaptar este tejido da para eso, el crochet la verdad que es maravilloso, lo adaptamos, no se ve, no se nota, yo sé que tendría que calzar a la perfección, pero ¿qué pasa? Puede calzar en mi tejido, con las medidas que yo me hice, pero si les toca hacer uno más chico o uno más grande y quizás no calza como calza en, en este tejido mío, en mis medidas, entonces lo adaptamos, no pasa nada, queda bien igual. Son pequeños puntitos que no se nota para nada y queda bien. ¿eh? No hay que hacerse mucho problema. Porque el crochet nos permite eso, esas diferencias, esas pequeñas diferencias. Pero bueno, acá yo me voy a quedar marcando donde va a calzar cada una de mis piñitas. Me quedo a tejer todo alrededor y luego se los muestro y van a ver qué Qué simple que queda esto, miren. Acá ya cerré lo que sería mi manguita. Así que con esto me olvido y me despreocupo hasta que le toque tejer, hasta que toque tejer la manga. Y me quedo a dar toda la vueltita que es repetir exactamente lo mismo. Miren, por aquí vengo. Me quedo tejiendo. Acá tengo el avance de la separación. Yo marqué dónde iba a ir cada piña. Entonces, una vez que sé que entraron todas y está todo ubicado, ya puedo sacar todos estos ganchitos que me servían como para ir fijándome dónde iban a estar ubicadas las piñas. Entonces, esto ya está y lo podemos sacar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en este punto? Es probarnos. Yo ya me lo probé, vi que me fue perfecto con mi sisa, me calzó muy bien, me gusta. Entonces voy a continuar. Si ustedes notan de que les queda, todavía les falta algunas vueltas más, bueno, pueden darle unas vueltas más. Igual, así todo. Ustedes pueden darle si les faltaría eh, más en la sisa. Pero bueno, más o menos nos manejamos siempre en una talla adulto, más o menos esta distancia. Pero obviamente, como lo estamos haciendo a medida de cada uno, entonces hay que probarlo y si nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, le damos para adelante y seguimos tejiendo este be esta belleza. ¿Qué otra cosa les quiero comentar sobre este trabajo? Yo marqué aquí donde comienzan mis piñas, pero si ustedes quieren darle más, más largo esta parte del talle que aquí, quedaría justo sobre el busto, más o menos a esta altura. 
Casi todos los canesú, casi todos, terminan más o menos a esta altura, porque por lo general lo hacemos hasta la sisa, y ahí más o menos siempre es el encuentro aquí en el centro, más o menos, son todos similares. Si ustedes lo quieren hacer un poquito más largo y luego comenzar este punto que vamos a hacer ahora, que serían las piñas o estas separaciones, estas separaciones, ustedes pueden dar unas cuantas vueltas más, igual aquí uniendo, como hemos unido, pero siguen dando vueltas siempre con el punto rejilla. Ya el punto almendra no lo seguimos. Si ustedes quisieran hacerlo hasta abajo de todo, por debajo del brazo, este punto, también pueden hacerlo. Pero si ustedes lo quieren hacer más largo, por ejemplo, hasta la cintura o debajo del busto, entonces ustedes dan la misma cantidad de puntos, unas cuantas vueltas más hasta llegar a la medida que les guste. En mi caso, para este chaleco, yo lo quise hacer que termine aquí directamente. Si ustedes eh, pispearon por ahí, que te, yo los, les comentaba que esto lo hicimos en el chaleco almendras, se van a dar cuenta de que lo bajamos un poquito más, a esta parte de abajo de la sisa. En este caso quiero comenzar con las piñas desde aquí arriba, porque me gustó mucho ese punto para integrarlo en este, en este chaleco o, o saco, porque en realidad es un chaleco con mangas, es un saquito. Pero bueno, ya aclarado ese punto que ustedes eligen hasta donde lo van a querer hacer llegar, comenzamos con la base de las piñas que sería esta. Este punto que hemos hecho acá vamos a repetirlo dos veces más. O sea que nos faltaría hacer dos hileras igual a esta. ¿Eh? Esta simplemente era ubicar bien en cada lugar la piña donde correspondía. Entonces, el punto almendra lo vamos a seguir haciendo en el orillo y vamos a repetir este, este medio motivo que hacemos aquí, lo repetimos también a lo largo de todo el chaleco porque es la base para hacer media piña. Entonces lo tenemos que repetir, es una vareta, una cadena y dos varetas porque estoy haciendo medio motivo. Acá separábamos con tres cadenitas y dentro del motivo de base, aquí esta especie de abanico, hacemos otro, igual. Y así vamos a ir repitiendo toda la hilera. Recuerden acá iban dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Y el puente de separación es de tres cadenas. Es muy simple, es algo muy básico en el crochet y queda muy bonito pero bueno esto sería la base para comenzar las piñas entonces yo me voy a quedar tejiendo esta hilera y una próxima porque se tejen de la misma manera termino esta comienzo una más ¿sí? todo alrededor cuando llego acá que esto es lo único que va a haber de distinto este punto que, es, que hacemos aquí, este motivo que parece un abaniquito, bueno, lo vamos a tomar acá, en el arco directamente. Aquí adentro tejemos dos varetas, dos cadenas, dos varetas. Entonces ya nivelamos todo y comenzamos a tejer alrededor y ya integrando aquí también, porque justo aquí estaba la unión de la manga. Entonces nosotros habíamos hecho medio y medio. No sé si recuerdan. Entonces el próximo directamente lo hacemos acá en el centro. Así que me quedo tejiendo y luego se los muestro esta hilera y una hilera más. Miren qué bonito que ya va quedando. Yo ahora corté con este color porque lo voy a seguir combinando. Entonces ahora comienzo con un nuevo color. Pero si ustedes lo hacen con un solo color, obviamente continúan, ¿no? Miren, ahora vamos a hacer así. Ahora empieza a diferenciarse bien dónde va cada piña. Comenzar siempre comenzamos de la misma manera. ¿eh? Acá me voy a quedar tejiendo este puntito y ya les cuento cómo hacemos esta nueva hilera.